ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമോസയ്ക്കുള്ള ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു സമോസയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സമോസയ്ക്കുള്ള ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദമാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദമാവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് വേണമെങ്കിൽ ആട്ട വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും കടകളിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങണമെന്നൊന്നും ഇല്ല സമൂസ ഷീറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ മാവ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ സാധാരണ സമോസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമോസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാഷനട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ചിരകിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കുറയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്കിനാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റൗൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീറ്റ്സാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമൂസയുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഈ സ്വീറ്റ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള റെസിപ്പിയിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പഴമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പ് അവിൽ അവിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ അവിലിൻ്റെ അളവ് എല്ലാം ഒരു അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക അവരാണെങ്കിലും തേങ്ങയാണെങ്കിലും എന്താ പറയുക പഴമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഈ ഏലയ്ക്ക പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ച് ചേർക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫില്ലിങ്സിന് നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്വീറ്റിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാഷനട്ടാണ് ക്യാഷനട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിർബന്ധമല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ
ഇട്ട് ഉരുളകളും ഇതുപോലെ ഇതേ വലുപ്പത്തിന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരല്പം എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരല്പം മാവ് വിതറി കൊടുക്കുക മാവ് വിതറിയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയില് ചെന്നെത്തണം കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ മാവും വിതറി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷീറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ നാല് ഷീറ്റാണ് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ ഷീറ്റും അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാമോ അത്രയും നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക കാരണം ഇതിന് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു ഷീറ്റാണ് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ ഷീറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പാനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ചൂടാക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് അങ്ങനെ വെന്ത് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവണം രണ്ട് സൈഡും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മറു സൈഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നാല് ഉരുള കൂടെ ഉണ്ട് അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് നാല് ഷീറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ വലിച്ചെടുക്കരുത് പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഇളകി വരുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും ഇളക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയും മാവും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡായി വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടിയത് കാരണം സമൂഹയുടെ ഷീറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന എന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന ഈ മാവിൻ്റെ ഈ പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കളയേണ്ട കാര്യമല്ല ഒന്നിലെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിനെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയെ നിർത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറ ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമോസ ഷീറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൽ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് നല്ലത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്ന ഓരോ ഷീറ്റും അത്രയ്ക്കും നല്ല
കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊന്നും തുറന്ന് ഇരിക്കരുത് കാരണം ആ ഭാഗത്തൂടെയൊക്കെ എണ്ണ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്ത വിധത്തിൽ വേണം ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് സമൂസ ഷീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാവ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു രീതിയിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിലേക്കായിട്ട് മാവ് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ സമൂസ ഷീറ്റ് സമൂസയുടെ സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ മാവ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കും ഇനി ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെയർ എടുത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും ഓയിലൊന്നും കയറി പോയല്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അല്പം മാവ് തേച്ച് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതുപോലെ മാവ് തേച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷീറ്റ് ഇത് സമൂസ എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻസ് ടൗൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോരാം അപ്പോൾ അത് ഈസി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമൂസ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും കാരണം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷീറ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു